ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബി എ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് സെറ്റുകാർക്കും കെ ടെറ്റുകാർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ജനറൽ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുപ്പത് സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കറിയാം കെ ടെറ്റിനും സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സെറ്റിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന തരത്തിലാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെറ്റുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൈക്കോളജി ഫിലോസഫി ടെക്നോളജി പിന്നെ ജനറൽ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അന്നിങ്ങനെ നാല് പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓരോ സെക്ഷനിലുള്ള വീഡിയോസ് വരും അപ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ കാണുക പിന്നെ കെ ടെറ്റുകാർക്കും സെറ്റിൻ്റെ സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോകണം അതുകൂടി പഠിച്ചു പോകണം ഇനി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മുതൽ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളിൽ ആൻസേഴ്സ് എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാണ്ട് ആൻസർ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണിത് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നതായിരിക്കും ഇച്ചിരി കൂടി നല്ലതെന്ന് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് കെ ടെറ്റ് ഉടനെ തന്നെ വിളിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കെ ടെറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കരുത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിൻ്റെയും ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എച്ച് എസ് എ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഉടനെ തന്നെ വിളിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒക്കെ കെ ടെറ്റ് വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒബ്ടെയിനിങ് ആൻഡ് ഐഡിയ ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻസ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ചിൽഡ്രൻ അപ്പേഴ്സെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് സോഷ്യോമെട്രി വെച്ചുസ്ലർ സ്കെയിൽ മൊസൈക്ക് ടെസ്റ്റ് ആൻസർ സോഷ്യോമെട്രി ആണ് സോഷ്യോമെട്രി ആണ് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോമെട്രി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റൈറ്റ് എ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് തീം ദിസ് ബിലോങ് ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് ഇവാലുവേഷൻ സിന്തസിസ് ആൻസർ ഏതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് സിന്തസിസ് ആണ് ഇതിൽ എന്താ സിന്തസിസ് വരാൻ കാരണം ഇത് ബ്ലൂംസിൻ്റെ ടാക്സോണമിയാണ് ഇല്ലേ ബ്ലൂംസിൻ്റെ ടാക്സോണമിക്കകത്തുള്ള കുറേ ടേംസ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അനാലിസിസ് ഇവാലുവേഷൻ സിന്തസിസ് എന്നുള്ളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റൈറ്റ്സ് എ വെൽ ഓൺ തീം ഒരു തീം കുട്ടി എഴുതുന്നു ഇത് ബ്ലൂംസിൻ്റെ ടാക്സോണമിയിൽ ഏത് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലേ ബ്ലൂംസിൻ്റെ ടാക്സോണമി ഏതാണ് നോളജ് കോംപ്രഹെൻഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ആൻഡ് ഇവ വാല്യുവേഷൻ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൂംസിൻ്റെ ടാക്സോണമി ഇതിൽ നമ്മൾ ബ്ലൂംസിൻ്റെ ടാക്സോണമി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം കാണാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തവർ അതൊന്ന് പോയി കാണുക ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് സിന്തസിസ് ആണ് കാരണം ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടി ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കമ്പെയിൻ ചെയ്യുക മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അതെല്ലാം സിന്തസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ബ്ലൂംസിൻ്റെ ടാക്സോണമി പഠിക്കാത്തവർ അതൊന്ന് പോയി കാണുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ ലേണർ വിത്ത് ഹൈ ഐ ക്യു അച്ചീവ്സ് ലോ 
പക്ഷെ മാത്തമറ്റിക്സിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ലോ ഇൻ മാത്തമറ്റിക്സ് ആണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അവന് കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇല്ലേ ഐക്യം നല്ല അഴിക്കുള്ള കുട്ടി അവൻ നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല മാത്തമറ്റിക്സിൽ അവന് വിചാരിച്ചത്രയും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് അണ്ടർ അച്ചീവർ അതായത് അവൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശേഷിക്കൊത്ത നേട്ടം അവന് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അണ്ടർ അച്ചീവർ എന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഡ്യൂറിംഗ് ആനൽ സ്റ്റേജ് ഫോളിക് സ്റ്റേജ് ജെനിറ്റൽ സ്റ്റേജ് ലാറ്റൻസി സ്റ്റേജ് ആൻസർ ഏതാണ് ഫോളിക് സ്റ്റേജ് ആണ് ഫോളിക് സ്റ്റേജിലാണ് ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം ഈ സ്റ്റേജസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയാ ആനൽ സ്റ്റേജ് ഫോളിക് സ്റ്റേജ് ജെനിറ്റൽ സ്റ്റേജ് ലാറ്റൻസി സ്റ്റേജ് അല്ലേ ഇത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം സിക്മൻ ഫ്രൂയിഡിൻ്റെ സൈക്കോസെഷ്വൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ടൈമാണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ സൈക്കോസെഷ്വൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആരാണ് സിഗ്മൻ ഫ്രൂയിഡാണ് സിഗ്മൻ ഫ്രൂയിഡിൻ്റെ സൈക്കോസെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജസിനകത്തുള്ള നാല് സ്റ്റേജസാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ സ്റ്റേജസ് അഞ്ചെണ്ണമാണുള്ളത് ഓറൽ സ്റ്റേജ് ആനൽ സ്റ്റേജ് ഫോളിക് സ്റ്റേജ് ലാറ്റൻഡ് സ്റ്റേജ് ജെനിറ്റൽ സ്റ്റേജ് ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്താണ് ഏജ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓറൽ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ബെർത്ത് ടു വൺ ഇയർ വൺ ഇയർ വരെ വരുന്ന സമയമാണ് ഓറൽ സ്റ്റേജ് ഇനി അടുത്ത് ആനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഒരു വയസ്സ് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയമാണ് ആനൽ സ്റ്റേജ് ഫോളിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയമാണത് ലാറ്റൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പ്യുബേർട്ടി വരെയുള്ള സമയം അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് ടീനേജിനൊക്കെ ടീനേജ് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയം വരെയുള്ള അതായത് ട്വൽത്ത് ആ ഒരു കാലഘട്ടം വരെയുള്ള പ്യുബേർട്ടി വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഇത് ലാറ്റൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇനി അടുത്ത് ജെനിറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്യുബേർട്ടി മുതൽ അഡൾട്ട് ആകുന്നത് വരെയുള്ള സമയം അതായത് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അഡൾട്ട് സ്റ്റേജ് അതായത് അഡോളസെൻസ് മാറി ഇരുപത് വയസ്സ് അതുവരെയുള്ള സമയമാണ് ജെനിറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളാണ് സൈക്കോസെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് ആരുടേതാണ് ഈ സൈക്കോസെക്ഷൽ സ്റ്റേജസ് ആ നമ്മുടെ സിഗ്മൻ ഫ്രൂയിഡിൻ്റെ ആണ് എന്ന് ഓർത്തോളുക അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ എന്താ ഈ ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചോളുക ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സും ഉണ്ട് എന്താ ഈ ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അമ്മയോട് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സ്നേഹം കാണും ഇല്ലേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം കാണും ഇല്ലേ ഇതിനെയാണ് ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നും ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സ് എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിനകത്ത് ആൺകുട്ടി അമ്മയോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സിനകത്ത് പെൺകുട്ടി അച്ഛനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സ്റ്റേജിൽ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇല്ലേ ഇത് ഫോളിക് സ്റ്റേജിലാണ് ഫോളിക് സ്റ്റേജിൻ്റെ പീരീഡ് എപ്പോഴാണ് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടികൾ അമ്മയോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഫോളിക് സ്റ്റേജിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഫോളിക് സ്റ്റേജ് ആരോട് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ വരുന്ന വരുന്നതാണ് ആ നമ്മുടെ സൈക്കോസെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ സൈക്കോസെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആരുടേതാണ് ആ സിഗ്മൻ ഫ്രൂയിഡിൻ്റേതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം റോബർട്ട് സ്റ്റേൺബർഗ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് പാസ് മോഡൽ ട്രൈറാർക്കിക് തിയറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് മോഡൽ ടു ഫാക്ടർ തിയറി
analysis of thinking strategies focus attention on specific features നമുക്ക് ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഫേസ് ത്രീ ഇൻ സിൻടാക്സ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ അതായത് കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡലിലെ സിൻടാക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ ആരുടേതാണ് ജെറോമിസ് ബ്രൂണറുടേതാണ് ബ്രൂണറുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡലിൽ എത്ര സിൻടാക്സാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് സിൻടാക്സാണ് ഉള്ളത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ സിൻടാക്സ് രണ്ടാമത്തെ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് മൂന്നാമത് പറയുന്നു അനാലിസിസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫേസസ് ആണ് എന്തിലുള്ളത് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡലിൻ്റെ സിൻടാക്സിനകത്ത് വരുന്നത് മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് ഏതാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതായിട്ട് വരും അനാലിസിസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ എബിലിറ്റി ടു ആക്സസ് ഹയർ മീനിങ്സ് വാല്യൂസ് പേർപ്പസസ് ഗോൾസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ സെൽഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻ ടു ബീയിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് സ്പിരിച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് കൈനസ്തെറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻസർ ഏതാണ് സ്പിരിച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ടു അക്സസ് ഹയർ മീനിങ്സ് വാല്യൂസ് പർപ്പസസ് ഗോൾസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ സെൽഫായിട്ടും സെൽഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബീയിങ് ദി വേൾഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്തിലാണ് അത് കണക്കാക്കുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അല്ലേ അടുത്ത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർമേഷൻ ഈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം forming storming norming performing adjourning forming norming storming performing adjourning forming storming performing norming adjourning forming storming norming adjourning ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് forming storming norming performing adjourning അപ്പോൾ അതങ്ങ് കാണാതെ തന്നെ അങ്ങ് പഠിക്കുക ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോർമേഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമിങ് സ്റ്റോമിങ് നോമിങ് പെർഫോമിങ് അഡ്ജറിങ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ടു ടീച്ച് വാല്യൂസ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ടു ടീച്ച് വാല്യൂസ് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികൾക്ക് വാല്യൂസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് അതാ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ ആസ്ക് ദം ടു റീഡ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് മോറൽ സ്റ്റോറി ബുക്സ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ഗൈഡഡ് ബൈ ഹൈലി സ്പിരിച്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് conducting talks and lectures on value oriented areas reinforcing positive values based behaviors and presenting good role model to learner ആൻസർ ചെയ്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് നോക്കുക ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ടു ടീച്ച് വാല്യൂസ് കുട്ടികൾക്ക് വാല്യൂസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ഇതിനകത്ത് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയുന്നു റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ സ്റ്റോറി ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ പറയുക അതാണോ കുട്ടികളിലേക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ഗൈഡഡ് ബൈ ദി ഹൈലി സ്പിരിച്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് അതായത് എന്താണ് നല്ല ഹൈലി സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സുകളെ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്പിരിച്വല വാല്യൂസിൻ്റെ വാല്യൂസ് കുട്ടികൾക്ക് കറക്റ്റ് എത്തുമോ അതോ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ടോക്സ് ആൻഡ് ലെക്ചേഴ്സ് ഓൺ ദി വാല്യൂ ഓറിയൻറ്റഡ് ഏരിയാസ് വാല്യൂ ഓറിയൻറ്റഡ് ഏരിയാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലെക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അങ്ങനെ
അതോ റീ എൻഫോഴ്സിംഗ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റിങ് ഗുഡ് റോൾ മോഡൽ ടു ലേണേഴ്സ് എന്താണ് അവർക്ക് അവർ അവർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറിനെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗുഡ് റോൾ മോഡലിനെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമോ അവർക്ക് ഇതിന് വാല്യൂസ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്താൽ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റീ എൻഫോഴ്സിംഗ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റിങ് ഗുഡ് റോൾ മോഡൽ ടു ദി ലേണേഴ്സ് നല്ലൊരു റോൾ മോഡലിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ടീച്ചർ തന്നെ എന്തായി മാറുക ഒരു റോൾ മോഡലായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ടീച്ചിങ് ഈസ് ഓഫൺ റിഗാർഡഡ് ആസ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് വൈ ടീച്ചേഴ്സ് ലേൺ എ ലോട്ട് ഫ്രം ലേണേഴ്സ് വൈൽ ഇൻറ്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ദി ക്ലാസ് റൂംസ് ടീച്ചിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് നോട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് Teachers regularly conduct action research. Teachers acquire information through different modalities. ഇവിടെ ആൻസർ ഇതാണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് ആണ് കാരണം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്നല്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് ആവാൻ കാരണം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണല്ലേ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫൈനൽ ഒരു ആ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷേ എന്താണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്തല്ല പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഇനി അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് നെസസറി ഇൻ ദി ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ബിക്കോസ് ടീച്ചർ ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ ക്ലാസ് എഫക്റ്റീവ്ലി students are usually attention seekers classroom is heterogeneous students learn at different rates parents prefer giving special care to their children ഇവിടെ എന്താ ചോദ്യം വന്നേക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിലെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നെസസറി ആണ് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാ എന്താ അവിടെ അത് ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലാസ് റൂം ഈസ് ഹെട്രോജീനിയസ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേസ് റേറ്റ്സ് എന്താ ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് ക്ലാസ് റൂംസ് ഹെട്രോജീനിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമും വ്യത്യസ്തമാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിക്കുന്ന രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലാസ് റൂം ഈസ് എ ഹെട്രോജീനിയസ് പല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓരോ കുട്ടിയിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാരണമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗാഗ്നീസ് ഫോർ ലെവൽസ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്കിൽസ് വേഗുന്ന ഓപ്ഷനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കോൺക്രീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് റൂൾ യൂസിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് റിട്ടൻഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കോൺക്രീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് റിട്ടൻഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആൻസർ ചെയ്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കോൺക്രീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് റൂൾ യൂസിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാലെണ്ണം ഗാഗ്നേ സെലക്ച്വൽ സ്കിൽസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കോൺക്രീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് റൂൾ യൂസിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്നിവ അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ പ്രൊപൗണ്ടഡ് ബൈ വിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ലവ് വൈഗോഡ്സ്കി ജീൻ പി ആഷെ എറിക് എറിക്സൺ ജെറോം ഇ എസ് ബ്രൂണർ ആൻസർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇല്ലേ കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡലിൻ്റെ സിൻടാക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആൻസർ ജെറോം ഇ എസ് ബ്രൂണർ അടുത്ത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ എംഫസൈസസ് ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഇൻറ്റിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് അനലറ
ആൻസർ ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ കുറേ അധികം എക്സാമ്പിളിൽ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിളുകളിലൂടെ കുട്ടിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിളുകളിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ഡി ജി പിയും അല്ലേ ഡി ജി പി പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഡി ജി പി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ ആണ് എക്സാമ്പിളുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചോളാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പതിനാറാമ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ലേണിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എ ടീച്ചർ ബിക്കോസ് Teacher can acquire subject competency. Teaching skill can be enhanced. Teacher can plan appropriate learning strategies suitable to the students. Professional growth of teacher can be ensured. എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ഒരു ടീച്ചർ പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻസർ Teacher can plan appropriate teaching strategies suitable to the learners. ആണ് ഇല്ലേ ഓരോ ലേണേഴ്സിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ത് ഒരു ടീച്ചർ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് എ തിയറി റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഫോർഗെറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നീഡ് റിഡക്ഷൻ തിയറി ഇൻ്റർഫിയറൻസ് തിയറി റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് തിയറി ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് തിയറി ആൻസർ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് തിയറി ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്നും റെട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്നും അത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഫോഗറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാണ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് തിയറി ആണ് അടുത്ത പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റിമുലേഷൻ ദാറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു അഡോപ്റ്റ് ഓർ ചേഞ്ച് എ ബിഹേവിയർ ഫോർ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഓൺ ഇൻറ്റേണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫോർ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഈസ് primary motivation secondary motivation extrinsic motivation intrinsic motivation answer intrinsic motivation aanu motivation da videos kaanathavare poi kaanuga link description box il ittekka ivada answer endha varunathu intrinsic motivation aa kaari endu unda internal satisfaction nu venditaan ille appo internal satisfaction nu parayumbodhe namukku ariyam adu nammade internal aayittulla oru motivation aanu appo intrinsic motivation aanu adutha 18th amathe chodyam hierarchy of needs theory was proposed by eric erickson abraham maslow Albert Bendura, Carl Rogers. Answer. എബ്രഹാം മാസ്ലോയാണ് നമുക്കറിയാം എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെയാണ് ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അത് പഠിക്കാത്തവരും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണണം ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് അടുത്ത് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം Dash is a theory of knowledge according to which human development is socially situated and knowledge is constructed through interaction with others in the society. Conditioning theory, social constructivism, gestalt theory, cognitive constructivism. ആൻസർ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ആ സൊസൈറ്റിയിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇൻട്രാക്ഷനുമായിട്ടാണ് നോളജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ആണ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് അത് വൈഗോഡ്സ്കിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് occurring with a social group or between social group so group cohesion group communication group interaction group dynamics ആൻസർ 
ആൻസർ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഗ്രൂപ്പ് സോഷ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കകത്തോ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിനകത്തോ നടക്കുന്ന എന്താണ് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തി ഒന്ന് which psychologist coined the term storm and stress in adolescence clark hull lawrence kolberg stanley hall jerome bruner answer stanley hall aanu stanley hall aanu end work kondu vannathu adolescence nagathe storm and stress adolescence period ne thanne storm and stress annalla perile adeham vilichathu aduthe 22 amathe chodyam cognitive development theory was postulated by jean piaget abraham maslow william james robert gagne ആൻസർ ജീൻ പിയാഷയാണ് കൊഹ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി ആരുടേതാണ് ജീൻ പിയാഷയുടെ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ വീഡിയോകളിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലുള്ള വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ കൊഹ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ആരാ അത് കൊണ്ടുവന്നത് ജീൻ പിയാഷയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് എ സ്റ്റുഡൻസ് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഈസ് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻസർ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് എന്ത് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ അടുത്ത ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം പ്രോഗ്രാമിഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നീഡ് റിഡക്ഷൻ തിയറി പാവലോറിയൻ തിയറി ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ആൻസർ ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ആണ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ പ്രോഗ്രാമിഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ടു മൂവ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ടുവേർഡ്സ് സ്ട്രോങ്ങർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ലേണിംഗ് സ്കഫോൾഡിംഗ് മാസ്റ്ററി ഓഫ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാംഡ് ലേണിംഗ് ആൻസർ സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് എന്താണ് സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെ ടെറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കെ ടെറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക